Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Alonso do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como vir morar aqui na Espanha passo a passo. Bom, se você não está inscrito no canal, se inscreve, tá? Se você não conhece o nosso canal, dá uma olhadinha nas playlists. Você vai ver que nós temos um conteúdo super variado. A gente fala sobre cultura geral aqui da Espanha, curiosidades, dica de adaptação e mudança, documentação, um pouquinho da nossa rotina, viagens. Tem de tudo aqui eu tenho certeza que você vai gostar e vai acabar se inscrevendo. Bora, vamos lá falar do assunto de hoje que é como vir morar na Espanha. Eu observei que ultimamente muita gente está pesquisando sobre isso. Que passos eu tenho que dar, o que fazer para vir morar na Espanha? E nesse vídeo eu quero explicar para você em seis passos, o que você precisa fazer começando do zero para vir aqui morar na Espanha, tá? O primeiro passo que você tem que dar é definir como você vai vir. E não, eu não estou dizendo aqui se você vai vir de avião, se você vai vir de barco, não, não estou falando disso. Definir como você vai vir do ponto de vista jurídico, legal, ou seja, que meios você vai utilizar para vir aqui morar na Espanha. Se você já segue o canal, você sabe que a gente recomenda que você venha, faça todo o possível para vir com documentação, vir com papéis, vir com um visto, vir com nacionalidade, então tem várias formas de você vir. Por exemplo, talvez você tenha um ascendente que seja espanhol, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, e dependendo das datas de nascimento você possa tirar sua nacionalidade. Esse é o melhor caminho porque te dá maior liberdade. Tem vídeo aqui no canal, vários vídeos falando sobre isso. Você pode vir com algum visto ou autorização de residência, por exemplo, com visto de estudos, tá? É possível você vir estudar na Espanha. Claro, para isso você tem que conseguir entrar numa instituição reconhecida, né? conseguir aí se matricular em algum curso, depois você tem que tramitar o visto de estudos aí no consulado da Espanha da sua região. Tem visto de residência não lucrativa, que normalmente utilizam esse visto aposentados, com uma renda já um pouco superior, ou pessoas que têm renda no Brasil, têm uma empresa no Brasil e não depende de estar aí, e você pode tramitar esse tipo de visto. É, vai empreender? Você quer empreender aqui, abrir uma empresa? Também tem visto para empreendedor. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Visto de trabalho, alguém vai te contratar? Aqui é um pouco mais difícil. Também tem vídeos aqui no canal falando sobre como você poderia conseguir um trabalho aqui, porque hoje em dia não pode contratar estrangeiros que não estejam aqui em situação irregular, exceto em algumas exceções. E tem vídeo aqui falando sobre isso, ok? Em resumo, cada caso é um caso. Eu recomendo fortemente que você venha legalmente, não que você venha como turista e fique aqui, porque hoje em dia a situação não está fácil aqui para arrumar trabalho, principalmente se você estiver irregular, tá? Como, Marcos, eu posso saber qual é o melhor passo para o meu caso? 1. Um, usa o canal aqui, usa as playlists, tá? vai na playlist de documentação, entra na playlist, veja os temas dos vídeos, você vai ver que tem vídeo sobre cada um desses vistos que eu comentei, tem vídeo sobre nacionalidade, dá uma assistida com atenção nos vídeos, tá? para que você não fique com dúvida de algo que o vídeo mesmo responde. E logo a gente sempre recomenda entrar no portal de imigração, debaixo de cada, na descrição de cada vídeo, tá? Eu coloco normalmente o link oficial do portal de imigração, que é o portal oficial aqui sobre informações de imigração aqui na Espanha, ok? É, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho como você pode fazer essa busca tanto no canal, quanto é, como você pode buscar também no portal de imigração as informações oficiais de cada um dos diferentes tipos de vistos. Bom, então a primeira coisa que vocês podem fazer tá, é entrando aqui no canal, fazendo as malas, clicar aqui em listas. Tá? Vocês vão ver que a gente tem uma variedade imensa de listas, tem de férias 2019, viagem, tem cultura e curiosidades, tá? E eu recomendo que vocês entrem nessa playlist aqui, nessa lista de documentação. Veja que são 60 vídeos, tem muita coisa aqui, tá? Deixa eu dar pause. E olha só, a gente tem aqui sobre tirar o NI para familiar da, de, de cidadão da União Europeia, imigrante retornado, matrícula escolar de alunos, como fazer empadronamento, tirar DNI, é, nacionalidade espanhola, visto de residência não lucrativo... É, carta convite, como você vem com carta convite, é, arraigo familiar, ou seja, tem tanta coisa aqui que você pode encontrar é, vários vídeos sobre esses assuntos. Além do mais, na descrição dos vídeos, normalmente a gente coloca, tá? Se o vídeo aqui tem o, 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 a página oficial, a gente põe a página oficial para você entrar. E a segunda, a segunda página que eu recomendo é o Portal da Imigração. Esta é a página oficial aqui, tá? Do governo da Espanha. Onde se você clicar aqui, ó, estudar, é, viver ou trabalhar aqui na Espanha, folhas informativas, né? Então você entra e aí tem os diferentes trâmites aqui, tá? 
Então, por exemplo, ó, informação sobre trâmites e procedimentos. Se você entrar aqui, aí você vê informações para cidadãos da União Europeia, se você é português, espanhol, italiano, enfim, cidadãos de outros estados, e conforme você vai entrando, você vai encontrando os diferentes tipos de visto que tem aqui, estância, residência temporal, então você clica em cada um deles e vai encontrar a informação oficial, tá? A informação é importantíssima hoje em dia e é fácil ter acesso a ela. Bom, vamos lá, passo número 2. O segundo passo que você tem que fazer são os preparativos. Já escolheu a forma que você vai vir, a melhor forma para você, se é com visto, com autorização de residência, com nacionalidade? Ok, agora você precisa dar os preparativos, buscar os documentos que, que, que sejam necessários para você tirar essa documentação, ir atrás desses documentos, fazer a documentação, tudo isso pode levar algum tempo ou muito tempo. E dentro dos preparativos também você já tem que ir pensando numa pessoa de confiança, uma pessoa, um familiar de preferência que seja de muita confiança para você nomear como procurador. E por que eu digo de muita confiança? Porque é bom você nomear essa pessoa como procurador com amplos poderes. Por quê? Imagina que você chegou depois na Espanha, depois de todo o trabalho que você teve que fazer para mudar, e faltou um documento, porque pode acontecer que você se equivoque na, na, na preparação, e aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que voltar para o Brasil para tirar? Se você tiver um procurador aí, ele pode tirar para você esse documento. Então isso é muito importante. E nessa fase de preparação você tem que pensar, você tem filhos? Então já vai pensando que documento você vai precisar para a matrícula dos filhos? Mas Marcos, onde eu sei que documentos eu preciso para matrícula? Tem, tem vídeo aqui no canal, não falei para você. É, tem consulta aí né, nos vídeos aqui do canal, de outros canais também, com certeza, né? Logo, passaportes, documentação, tudo em ordem. E nesse ponto, gente, adeus preguiça. Aprende a pesquisar. Usa fontes como canal, usa fonte como blogs, pesquisa sempre bem, porque também tem muita informação ruim por aí, mas aprende a você achar informação que nada melhor do que você ler em fontes oficiais, porque você tem segurança do que o que você está vendo está correto, ok? Passo número 3. E esse é incrível, como tem gente que pula esse passo. E esse passo é estudar o idioma. Você tem que estudar o idioma, por favor. Não entra nessa historinha de que ah, o português e o espanhol são muito parecidos, eu chegando lá vou aprender. Não vai. Quer dizer, vai. Mas vai demorar muito e você vai sofrer. Você acha que vão dar um trabalho? Principalmente se você precisar trabalhar. Você acha que vão dar um trabalho para alguém que não fala o idioma? E por mais que é muito parecido e muitas coisas aí, dependendo do contato que você teve com o idioma, você pega no ar. Se você realmente não souber falar, não tiver vocabulário, não, não tiver construção gramatical, você não vai entender a maioria das coisas que as pessoas falam. E aí você se coloca numa situação difícil para achar trabalho e para fazer amigos. Por isso que tem gente que fala, ah, o espanhol é muito fechado, muito não sei o quê. Bom, a cultura muda, mas muitas vezes é fechado por quê? Porque a gente não ajuda. Então, por favor, estuda o idioma. E eu vou deixar uma recomendação de um vídeo, ou melhor, de um curso aqui para você poder ir estudando o idioma se você não conhece um professor, como nós, por exemplo, nós contratamos um professor que deu aulas particulares para a gente. Se você não tem essa opção, vou deixar um curso online aqui para você poder ver esse curso, ver o material e se você quiser poder comprar esse curso, ok? Quarto passo, o quarto passo que você tem que fazer é separar dinheiro, tá? E eu recomendo que você se programe para você vir com dinheiro em metálico, como dizem aqui, vir com dinheiro físico. Eu recomendo um mínimo de 3 mil euros na mão. Na mão, quero dizer, na sua carteira, na sua documentação, guarda direitinho aí. E por que, que eu recomendo isso? Uns 3 mil euros. Porque quando você chegar aqui, dependendo da circunstância, você vai ter que alugar um imóvel. Aí você tem a fiança do imóvel, né? que é a calção, você tem o primeiro mês adiantado, você vai ter gastos imobiliários, você vai ter gastos de documentação que você vai ter que tirar aqui. E no começo é complicado você abrir a conta e tal, então é bom que você venha com algum dinheiro em mãos para que você tenha um tempo onde você consiga se estabelecer, alugar o seu imóvel usando esse dinheiro e aí depois quando você tiver estabelecido e tiver sua conta, aí você pode transferir verba, transferir dinheiro que você tenha aí no Brasil ou no seu país aqui para a Espanha. Eu recomendo um mínimo de 3 mil, se você puder vir com mais 3 mil euros, tá? É melhor para que você tenha uma margem de segurança, ok? Quinto passo, alugar um imóvel à distância. O que eu quero dizer com isso? Não deixa para vir alugar o um imóvel aqui. O primeiro passo é você alugar um imóvel temporário, que vai ser o um imóvel que você vai chegar aqui para depois você procurar e pesquisar com calma. O que, que eu recomendo? Que você alugue esse imóvel temporário, que vai ser o seu primeiro imóvel, por exemplo, no Airbnb. Por quê? Aí você consegue ver a descrição do anfitrião, do imóvel, onde fica a localização, olhar aí, por exemplo, no Google Maps, ver onde fica, se a localização vai te ajudar para esses primeiros passos que tem que dar, a documentação e tudo mais. E logo, quando você chegar aqui, você procura um imóvel. Mas, mas, não deixe para procurar o imóvel só quando você estiver aqui. 
Quando eu digo imóvel, eu digo imóvel fixo, aquele que você vai alugar já para longa duração, para longa é, estância, tá? Por quê? Porque você não sabe, dependendo do seu caso, se você veio com trabalho ou não, se você veio com visto de residência em fins lucrativos, você não sabe que imobiliárias vão estar dispostas a te alugar ou não. Para vocês terem uma ideia, eu já me deparei aqui com casos de imobiliária que só alugam, imobiliária não, perdão, proprietários de imóveis que só alugam para funcionário público. Então, você entende o que eu quero dizer? Por isso é importante também que independente desse imóvel que você vai alugar pelo Airbnb, que é o temporário, que você já faça ligações para imobiliárias, de preferência imobiliárias, não proprietários particulares, porque aí é mais fácil que você caia num golpe e não feche o negócio por telefone, tá? Mas de preferência imobiliárias para que você possa dizer a sua situação. Olha, eu não tenho trabalho na Espanha, mas eu tenho investimentos no Brasil e eu tenho comprovante de, de, de imposto de renda aqui que eu posso traduzir, se for o caso, levar e traduzir para você. E aí você vai ver as imobiliárias que estarão dispostas a alugar de acordo com as suas circunstâncias e as que não. E aí quando você chega aqui, você não fica batendo cabeça desesperado porque o seu Airbnb tem um prazo e talvez tendo que a, a, ou alargar o prazo se for possível ou alugar outro Airbnb, porque você já tem é, possíveis contatos de imobiliárias que são mais amigáveis para alugar de acordo com a sua circunstância, ok? Então, não economiza na chamada telefônica, entre em contato com imobiliárias e perceba, sinta aí quais são as que provavelmente você pode até chegar aqui já com o um negócio quase fechado, para você fechar o um negócio aqui, ok? E sexto passo, revisa tudo, 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 repassa toda a documentação, não falta nada, não falta algum documento, Pode acontecer que ainda assim falte, mas revisa tudo. Procura mentalmente imaginar os passos que você vai dar, inscrever os, as crianças na escola, porque aí de repente você acha, uh, esquecemos disso, isso aqui tem que, tem que providenciar. Por quê? Quanto mais completa vier a documentação, quando você mudar, melhor. Quanto menos passos você esquecer de dar e ir atrás no Brasil, melhor, porque não vai atrasar a sua vida aqui. E não esquece das despedidas também. Dá tchau pra todo mundo, aquele abraço, aquela festa, beijo, choradeira, para que quando você chegue aqui, você chegue tranquilo e possa se centrar, se focar aqui assim, ó, na sua nova vida aqui na Espanha. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa já o seu like. E uma forma de você agradecer a gente é compartilhar esse vídeo. Tem um botãozinho aqui para você compartilhar. Você pode mandar o link dele pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook. E assim você ajuda que mais pessoas que querem mudar de país, que querem vir aqui para a Espanha, tenham acesso a conteúdo como esse, ok? Muito obrigado por acompanhar o canal. Um beijão e eu fico por aqui hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.